എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാൻ തലക്കും ഇത് ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ശരി പ്ലാൻ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് കുക്ക് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എത്ര പാചകക്കാരികളുണ്ട് അതൊക്കെ താനെന്തിനാ അറിയുന്നത് അതുപോലെ നാളെ വരുമ്പോ മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നത് വേറെ പാചകക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാലോന്ന് കരുതിയ എടോ താൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മീൻകാരനല്ലേ അതെ പുതിയ മീൻകാരൻ സഹകൊച്ചാപ്പു എടോ സഹകൊച്ചാപ്പു താൻ വന്നപ്പോ തന്നെ താൻ മീൻകാരനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ താൻ മീനുമായി വരുമ്പോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കുക്ക് മീൻ വാങ്ങും അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഒരു വീട്ട് മീൻ വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ എന്റെ ഒരു രീതി ചുറ്റുവട്ടങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് രാത്രി വന്ന് കക്കാനാണോ അയ്യോ ഞാൻ കള്ളനല്ല ചീഫ് കുക്കെ എല്ലാ കള്ളന്മാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് തനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല കള്ളലക്ഷണമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പാചകക്കാരികളെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യവും എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അയ്യോ തെറ്റുതിരിക്കരുത് ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാചകക്കാരി ചന്തയിൽ മീൻ വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ അഞ്ഞൂറിനൊരു നോട്ട് തന്നിട്ട് ചില്ലറ വാങ്ങാതെ പോയി അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാലെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് അതിന് ആളെ നേരിട്ട് കണ്ടാലല്ലേ ആരാ മീൻ വാങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടു ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ ചില്ലറ കൊടുക്കാനുള്ള പെണ്ണിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വല്ലതും അറിയാമോ ഞാനേ അതത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാലും ആ സ്ത്രീക്കൊരു അറുപത് വയസ്സുണ്ടാവും ഓ അറുപത് വയസ്സുള്ള പാചകക്കാരി അല്ലേ പാചകക്കാരിനാവണമെന്നില്ല അടിച്ചെളിക്കാരിയോ പുറമ്പടിക്കാരോ ആവാലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അറുപത് വയസ്സിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിക്കും ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ശരി തന്നോട് നിക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കൊട്ടയിലെ ബട്ടൺ ക്യാമറയിൽ മാണുവിന്റെ മുഖം കൃത്യമായി പതിയും എങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാം ശ്രേയും ഈശ്വരും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ സാർ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എനിക്കൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല സാർ മാണുവിനെ കൊലക്കേസിൽ പെടുത്താൻ ഈശ്വർ സാർ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ പ്രയോജനം വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കൂ ഈശ്വർ സാറിന് മാളുവാണ് പ്രതിയെന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു പക്ഷെ തെളിവുകളില്ലാതെ എന്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും സാറിനെ പോലെ ഒരാളോട് പറയില്ല കാരണം സാർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷന്റെ വലിപ്പം ഈശ്വർ സാറിനറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മാളു ഈ കേസിൽ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളാണ് അക്കാര്യം എനിക്ക് തെളിയിക്കാനാവൂ തെളിവുണ്ടെന്ന് ശ്രേയക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഞാനിത് ഒരിക്കലും ഈശ്വരനോടൊന്നല്ല മറ്റാരോടും പറയില്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരം സ്ട്രിക്ട്ലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും പറയാം സാർ കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ഇര ധർമ്മേന്ദ്രയെ കൊന്നത് ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ കയ്യിൽ മാളുവിന്റെ മാല വെച്ചത് അവളെ ബോധപൂർവം ഈ കേസിൽ കൊടുക്കാനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹർഷൻ മാളുവിനെ കൊലക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയെന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം താൻ കൊല്ലപ്പെടുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ സാർ മാളുവിനെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ മാളു അവിനാശിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ധരിച്ച കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഫ്രില്ല് വെച്ച മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹർഷൻ രംഗത്തിറക്കി മാളുവിന്റെ മിസ്സിംഗ് അവേഴ്സിൽ മാളുവായി അവൾ തകർത്താടി അവളാണ് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ബോഡി വെൺപാലമുക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഡൊമിനിക്കിന്റെ കാറിന്റെ എസയിൽ വിഷവാതകം നിറച്ച ബോട്ടിൽ വെച്ചതും അവളാണ് അതിനുശേഷം മാളുവിന്റെ കാർ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത അവൾ ഹർഷന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഹർഷനെയും കൊന്നു പക്ഷേ മാളുവിന്റെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ രേഖാചിത്രം സാക്ഷിമൊഴി അനുസരിച്ച് വരച്ചിരുന്നതാണല്ലോ ആ ചിത്രം മാളുവിന്റെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ സമാനതകളില്ലാത്ത ചതിയായിരുന്നു ആ രേഖാചിത്രം സാക്ഷി വളരെ ജനുവിനായ ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ കണ്ടത് മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ധരിച്ച് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചില തൽപര കക്ഷികൾ സാക്ഷിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മാളുവിന്റെ ചിത്രം വരപ്പിച്ചു അതെങ്ങനെ
കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ ഓട്ടോയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടി ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടില്ല ഹർഷ വന്ന വീടിന് മുന്നിൽ ഇറങ്ങി കാശ് തരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഞാൻ ആ മുഖം കണ്ടു ഞാനിത് എസ് ഐ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ എന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ആ കുട്ടിയാണ് പ്രതിയെന്നും തെളിവുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോലീസിനെ സഹായിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു സാറ് കാണിച്ച ഫോട്ടോ അനുസരിച്ചാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് ശ്രേയ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ചതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി മാളുവിന്റെ വേഷം കെട്ടിയതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സർ ഹർഷനൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴുത്തിനു ചുറ്റും ഫ്രില്ല് വെച്ച് മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല് വരെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അയാൾക്കത് വിറ്റ മാനേജറുടെ മൊഴിയും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും അനിയത്തി നിരപരാധിയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനോട് പറയാത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ആയിരം വട്ടം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാളുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയാൽ മാളുവിനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ അലേർട്ടാവും അജ്ഞാതയായ കൊലയാളിക്ക് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും ഓരും പേരും രൂപവും അറിയാത്ത അവൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ രാജ്യം തന്നെ വിട്ടെന്നിരിക്കും ബ്ലഡ് ഓൾവേസ് തിക്കർ ദാൻ വാട്ടർ പക്ഷെ ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നത് വരെ എന്റെ അനിയത്തി ഒരു കൊലയാളിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നാലും ഞാനും അവളും അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് സർ ഓക്കെ കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം ശ്രേയ സ്വന്തം കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അനിയത്തെ ഒളിപ്പിച്ചത് ശ്രേയ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രേയ കുറ്റം പറയില്ല താങ്ക് യു സർ തുറന്നു പറയാവല്ലോ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ കാട്ടുനീതിക്ക് അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല സർ തൊപ്പിയും യൂണിഫോമും തോളിലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും അഴിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അവളെ സംരക്ഷിക്കും ഒരന്വേഷണ ചുമതലയും ഇല്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ത്രേയുടെ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സംശയം ഹർഷനാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കി മാളവിക നന്ദിനിയുടെ വേഷം കെട്ടിച്ചതെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി എന്നിന് ഹർഷനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും കൊല്ലണം കൊലപാതകത്തിന് അവൾക്കുള്ള ആ പ്രേരണയാണ് സർ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാളുവിന്റെ മിസ്സിംഗ് അവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഈശ്വര സർ കൊണ്ടുപോയ രേഖകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അജ്ഞാതയായ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി തുറന്നു പറയാം ഞായറാഴ്ച രാത്രി കൊലയാളി താമസിച്ചത് ആ ഹോട്ടലിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഹർഷിനോടൊപ്പം പുറത്തു പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി വിഷ്വൽസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വിഷ്വലിലെ മുഖം വ്യക്തമാകാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രേയ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്രേയ വിളിക്കാം ശരി ഞാൻ കമ്മീഷൻ ആളാ എന്നെ തൊട്ട വിവരം അറിയും നീ കമ്മീഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രക്ഷണം നോക്കുക പറയണ സത്യം പറയാൻ നിങ്ങക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ഈശ്വര സാറിന്റെ വിളിക്കി സഹദേവൻ സ്വന്തം ആളാണെന്നേ അയാള് പറയും സഹദേവനോ താൻ സഹ കൊച്ചാപ്പൂ എന്നല്ലേ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അവന്റെ അടവാ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചാരണ അവൻ സത്യം തുറന്നു പറയുന്നതാ നല്ലത് കമ്മീഷണർ ഈശ്വര സാറിന് വേണ്ടിയാണോ സാക്ഷാൽ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ 
നിങ്ങൾ ചാര പണിക്കിറങ്ങിയത് ആ കമ്മീഷണർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും രഹസ്യൻ ജോർദാൻ ഇയാള് ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ വന്നത് എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ മീൻകാരന്റെ വേഷത്തിലാണ് സാറേ ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പാചകക്കാരി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ചെല്ലമാളിനെ കണ്ടതും വിഗ് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാളെ പാവ സ്ത്രീയുടെ തലമുടി പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി സാർ അവരുടെ കരച്ചില് കേട്ട ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നു അറുപത് വയസ്സുള്ള എല്ലാ പാചകക്കാരും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണേണ്ട ആളെ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്ക വൃദ്ധകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോപാത്താണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ഹിം അയ്യോ ഞാൻ സൈക്കോപാത്തല്ല സഹദേവന ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്രേയാനന്ദിനി എന്റെ മോള ഓഹോ ഇത്രയും നേരം താൻ പറഞ്ഞത് താൻ കമ്മീഷണറുടെ ആളാണെന്നാ ഇപ്പോ ശ്രേയാനന്ദിനിയുടെ അച്ഛനായി അല്ലേ ഇത് എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആള് തന്നെയാണ് സർ കേട്ടോ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പക്ഷെ കൂറീശ്വർ സാറിനോടാണെന്ന് മാത്രം എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഇദ്ദേഹം അതും സത്യ സാറ് ഞാൻ കമ്മീഷൻ സാറിന്റെ സ്വന്തം ആളാ ഈശ്വർ സാർ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായി വിട്ടതാവാനാണ് സാധ്യത ബട്ടൺ ക്യാമറ വെച്ച് എന്ത് രഹസ്യം തേടിയാണോ താ വന്നത് മാളുവിനെ ഈ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് രഹസ്യ വിവരം കിട്ടി അത് അന്വേഷിക്കാനാ വന്നത് തന്നോട് ഈ വിഡിതം പറഞ്ഞത് ആരാ ഈശ്വരാണോ അല്ല സാറ് ഇത് ഞാൻ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ സീക്രട്ടാ ഇടോ ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് ഉടനെ എന്നെ ഒന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ ഓക്കെ സാർ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല സർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അറസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട സ്വന്തം അനിയത്തിയെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോലും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാ ശ്രേയ ആ ത്യാഗത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ഈ ഏരിയ കണ്ടുപോരുത് ഓ ശരി എന്റെ ബട്ടൺ ക്യാമറ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് പോവായിരുന്നു ശരി ശ്രേയ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വിളിക്കാം ഓക്കെ സർ പറയുമോളെ ചേച്ചി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഓ ഞാനത് മറന്നു മറന്നൊന്നും ആവില്ല ഇതുവരെ ഫ്രീ ആയി കാണില്ല അതാവും കാര്യം ചേച്ചി ചിരിക്കണ്ട ഞാൻ കാരണം ചേച്ചി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓ പിന്നെ നീ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും നടക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ ഞാൻ തന്നെ ഓടേണ്ടതായും വരും പിന്നെന്താ പ്രശ്നം പപ്പന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സംസാരം കട്ടായത് എനിക്കിപ്പോ അവിടെ നടന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചേച്ചി അറിഞ്ഞതൊക്കെ പറ ബാക്കി നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരി ചേച്ചി പപ്പന്റെ വീട്ടില് ഒരു സ്ത്രീയെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത്രയൊക്കെയാ എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതൊക്കെ ഞാനും ഊഹിച്ചതാ കാരണം എന്റെ പേരിൽ പപ്പൻ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്റെ പേരിലോ എന്ത് പരാതി പരാതിയിൽ നിന്റെ പേരില്ല മഞ്ഞ ഫ്രോക്കിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ആ പരാതി കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോ അടുത്ത തലവേദന ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസും കൂടിയായി ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതിയോ അല്ലേ എനിക്ക് ബുദ്ധൂസൻ പപ്പന്റെ പരാതിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാനാ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെന്താ അതൊരു പെറ്റി കേസാ മോളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യ എടുക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് ആ കുറ്റം നീ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ നീ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ശാന്തൻപാറ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്നതിന് പോലീസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ തെളിവാവും 
ഉപകാരം പരുന്ത് പപ്പന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡ് നടത്തുന്നതോടെ അയാൾ നിന്നെ തിരിച്ചറിയും അതോടെ കമ്മീഷണർ സർ കെട്ടിച്ചമച്ച കേസിന്റെ ഗ്യാസ് തീരും അടിപൊളി എങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡിന് ആ മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോവും ഇനിയിപ്പോ ഡ്രസ്സ് മാറിയതുകൊണ്ട് പപ്പൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കണ്ട കമ്മീഷണർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഓഫീസിലോ അയ്യോ അല്ല ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടില അത് പറയാൻ മറന്നു ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ ശ്രേയാവട്ടെ കമ്മീഷണർക്കുള്ള എന്ത് പാരയാ ചേച്ചി റെഡിയാക്കി കൊടുത്തത് ഏയ് ഞാനല്ല ഈ പാരയുടെ സ്പോൺസർ നീയാ ഞാനോ അതെ ഇന്നലെ നീ അപ്പച്ചിക്കും ടീമിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ തന്ത്രമല്ലേ അവരത് നിന്റെ സഹുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് നീ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് കരുതി സഹു ഒരു മീൻകാരന്റെ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ എത്തി കിട്ടാനുള്ളത് മുഴുവനും വാങ്ങിയെടുത്തു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി കമ്മീഷണറുടെ പേരുപയോഗിച്ചു കമ്മീഷണർ ഏതോ ചാരനെ അയച്ചെന്ന മിനിസ്റ്റർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കലക്കി സഹുന് എട്ടിന്റെ പണി നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോ സഹു കമ്മീഷണർക്ക് എൺപത്തെട്ടിന്റെ പണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ശരി മോള ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ചേച്ചി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാരനെ അയച്ചതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ ചാരനെ ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല സാർ ഇതൊക്കെ ശ്രേയാനന്ദിനി സാറിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ ചാര കേസ് ശ്രേയാനന്ദിനിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് താൻ വിചാരിക്കണ്ട താൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചാരവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് ശ്രേയാനന്ദിനിയുടെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോലീസ് തിരയുന്ന ഒരു പ്രതിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും മാത്രം വിഡിയാണോ നിങ്ങൾ തന്റെയൊക്കെ കീഴിലുള്ള ഈ പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപമാനവും ഭീതിയുമാണ് തന്നെപ്പോലൊരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്രയും മണ്ടനാകുമ്പോ തന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ എത്രമാത്രം മണ്ടന്മാരായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അപമാനം പിന്നെ അവരെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഭയവും സത്യത്തിൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് തരാം സാർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി താൻ ആ മീൻകാരന്റെ വേഷം കെട്ടി വന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്താ മതി എന്താ അയാളുടെ പേര് ആ സഹദേവൻ താനും അയാളും കൂടി കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നാ മതി ആ റിപ്പോർട്ട് ചാരക്കേസ് ഞാൻ വേറെ ലെവലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ അന്വേഷണം എവിടം വരെ ആയി മാളവിക നന്ദിനി ഒറ്റയ്ക്കാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാർ പക്ഷേ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് മാളവിക നന്ദിനി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ശ്രേയാനന്ദിനിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ വിചാരിച്ച അനിയത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കള്ളത്തെളിവുകൾ നിഷ്പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാം സാർ അപ്പോ മറ്റൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള തെളിവുകളും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഈശ്വർ സാറെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുമായുള്ള ഈശ്വറിന്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിലൊരു കേസ് ഫ്രെയിമിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല സാർ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത കേസല്ല മാളവിക നന്ദിനിയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് ശ്രേയാ നന്ദിനിയെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് അബദ്ധമായെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥ പ്രതിയുടേതാണ് ശ്രേയ വിചാരിച്ചാലേ ആ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കിട്ടൂ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ പറയരുത് സർ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി നോ മോർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ വേണ്ട 
ശ്രേയ ഉടൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം